থাইবাদ এর জন্য যুগ যুগ অপেক্ষা সুরিয়তপুরের নড়িয়াবাসীর ভিটে মাটি হাট বাজার পদ্মা গর্ভে যমুনার পানি বেড়ে আশপাশ প্লাবিত ঢাকা কক্সবাজার পাবনায় বন্দুকযুদ্ধে পাঁচ জনের মৃত্যু নিহতরা মাদক ব্যবসায়ী ও ডাকাত দাবি পুলিশের গাজীপুরে মাদ্রাসায় জোড়া খুন এবং লক্ষ্মীপুরে বইছে জাতীয় নির্বাচনের হাওয়া প্রচার প্রচারণার সম্ভাব্য প্রার্থীরা শরিক দলকে পাথর ভাবছেন বড় দুদল আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভি জেলার সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি সঞ্জিদা হক শুরুতেই পদ্মার ভাঙন প্রসঙ্গ একটি স্থায়ী বাঁধের জন্য আর কত অপেক্ষা শরীয়তপুরের নড়িয়াবাসীর অনেক আন্দোলন সংগ্রাম আর প্রতিবাদ হয়েছে বছরের পর বছর অথচ কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এতদিন এর মধ্যে মাইলের পর মাইল ভিটে মাটি হাট বাজার তলিয়ে গেছে পদ্মার বুকে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন স্থায়ী বাঁধ নির্মাণে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যার কাজ শুরু হবে আগামী নভেম্বরে খান আলামিনের রিপোর্টে বিস্তারিত ছবি তুলেছেন নজরুল ইসলাম একটু একটু করে মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে শরীয়তপুরের নড়িয়া পদ্মার বুকে সমাধি হচ্ছে ভিটে মাটি ঘর বাড়ি হাট বাজার স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা এমন শত শত স্থাপনার পানি উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড গ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস সিইজিআইএস এর হিসাব মতে গত সাত বছরে নড়িয়ায় প্রায় সোয়া তেরো বর্গ কিলোমিটার এলাকা তলিয়ে গেছে পদ্মায় এবছর জুলাই থেকে ভেঙেছে প্রায় দুই বর্গ কিলোমিটার নড়িয়ার সুরেশ্বর দরবার শরীফকে রক্ষা করতে দু থেকে বারো সাল পর্যন্ত ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নয়শো মিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয় সেখানে এখন আর ভাঙে না এমন একটি স্থায়ী বাঁধের জন্য তারও আগ থেকে আন্দোলন चलती बचर जो तीव्र आकार धारण कर प्रबाशिया समृद्ध नड़ियाबासी भांगन पर त्राण नये बर भांगन रोधे स्थायी बाध चान जेखने त्रिश कोटी टेल तरह जुड़े পানি উন্নয়ন বোর্ড সচেতন থাকতো এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড এই ধারাবাহিক কাজটি করে যেত তাহলে আমাদেরকে আজকের এই পরিস্থিতি দেখতে হতো না আমাদেরকে অনতি বিলম্বে একটি স্থায়ী বেরিবাদ নির্মাণ করে আমাদের নড়িয়ার বাসীকে गभरता মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন পানি কমে এলে যেদিনই এই বাঁধের কার্যক্রম শুরু করার সম্ভব সেদিন থেকেই এটা শুরু হবে এগারো বছর ধরে পদ্মা একটু একটু করে গিলে খাচ্ছে নড়িয়া উপজেলাকে অথচ এই এগারো বছরেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ভাঙন রোধে যদিও চলতি বছর একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার পদ্মাপাড়ের মানুষ বলছে আগামী শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে যাতে স্থায়ী বাদ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয় খান আলামিন আর টিভি নড়িয়া শরীয়তপুর এদিকে পাহাড়ি ঢলে যমুনার পানি বিপদসীমার ছয় সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে জামালপুরে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় যমুনার পানি বাড়ায় ইসলামপুর উপজেলার নোয়ারপাড়া চিনাডুলি বেলগাছা পাথরসি ও কুলকান্দি ইউনিয়নের নির্মাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে রোপা আমন জমিতে পানি ঢুকতে শুরু করায় শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা এদিকে যমুনার পানি বেড়ে সিরাজগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে ভাঙন দেখা দিয়েছে যমুনা তীরের বিভিন্ন স্থানে এতে কাজীপুর সদর বেলকুচি চৌহালি শাহজাদপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চলের মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে
বন্যা যেটুকু হচ্ছে গত বছর একটু কম আছে কিন্তু যাওয়া যায় ব্যাংকে চলে গেছে তাহলে ওই কালাই গুলাই ওনা নষ্ট হয়েছে ধান ওয়া ধান গাছ গুলো এখনো নষ্ট হয়েছে অনেক জায়গায় ভাঙা নাম বইছে ভাঙতেছে অনেকের বাড়ি ঘর ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে দর্শক সিরাজগঞ্জের যমুনা তীরবর্তী এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির আরও খবর জেনে নেব সহকর্মী সুকান্ত সেনের কাছ থেকে গত কয়েকদিন যাবৎ যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি থাকায় সিরাজগঞ্জে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি আরও দুই সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে এখন বিপদ সীমা ছুঁই ছুঁই করছে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষাবাদের হাট পয়েন্টে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই হাট পয়েন্ট যে এলাকা এই এলাকার পানি কিন্তু একেবারে উপচে পড়েছে খুবই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যমুনা আর যমুনার পানি যখন এর আর তিন সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেলে বিপদসীমা অতিক্রম করবে এই বিপদসীমা যদি অতিক্রম করে তাহলে কিন্তু বন্যা পরিস্থিতির আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে এদিকে এই যে পানি বৃদ্ধি হয়েছে কয়েকদিন এই পানি বৃদ্ধিতে সিরাজগঞ্জের সদর কাজীপুর বেলকুচি চৌহালি এবং শাহজাদপুর এলাকার অধিকাংশ নিম্ন অঞ্চল এবং চরাঞ্চল কিন্তু প্লাবিত হয়ে পড়েছে এই এলাকার প্রায় হাজার হাজার মানুষ বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে এই বন্যা কবলিতদের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজকে দুই হাজার প্যাকেট শুকনা খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এই পানি বৃদ্ধি আরও দু একদিন থাকতে পারে এই পানি বৃদ্ধি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি আরও খারাপ আকর ধারণ করতে পারে দর্শক সিরাজগঞ্জ থেকে যমুনা তীরবর্তী এলাকার বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সুকান্ত সেন একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় দশ অক্টোবর পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে স্থাপিত ঢাকার এক নম্বর দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক শাহেদ নুরুদ্দিন এ রায়ের দিন ঠিক করেন এ মামলায় মোট আসামি ছিলেন বান্ন জন মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং অন্য মামলায় মুফতি হান্নান ও তার সহযোগী শরীফ শাহেদুলের ফাঁসি হওয়ায় বর্তমানে মামলার আসামি উনপঞ্চাশ জন আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলেছেন তারেক রহমান ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে ছিল তাই সব আসামির সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেন তারা অন্যদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবীদের দাবি মামলা রাজনীতিকরণের কারণে বিএনপির সিনিয়রদের আসামি করা হয়েছে এই মামলাটি রাজনৈতিক ফায়দা লুটাবার জন্য রাজনৈতিককরণ করা হয়েছে এখানে বিএনপির শীর্ষ নেতা তারেক রহমান সাহেবকে আসামি করা হয়েছে এখানে আসামি করা হয়েছে লুৎফর জামান বাবরকে তারেক রহমানের নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটেছে শেখ হাসিনা সহ সকল ব্যক্তিকে হত্যা করাই হলো তাদের মূল লক্ষ্য এবং এই কারণে ঢাকা কক্সবাজার ও পাবনায় বন্দুকযুদ্ধে পাঁচ জন নিহত হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি নিহতদের দুজন ডাকাত দুজন মাদক ব্যবসায়ী এবং একজন চরমপন্থী নেতা গ্যালোরাতে ঢাকার রায়ের বাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থান এলাকায় র্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় দুজন নিহত হয় অন্যদিকে র্যাব জানায় গ্যালোরাতে কক্সবাজার টেকনাফ সড়কের জেলার উখিয়ায় মরিচা বাজার এলাকায় বন্দুকযুদ্ধ হয় এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামের সামাদ ও যশোরের হানিফ মারা যায় ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও মাদক জব্দ করা হয়েছে অন্যদিকে পাবনার আট ঘড়িয়া উপজেলার কৈজুরিতে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে কুরবান আলী নামের এক চরমপন্থী নেতা মারা গেছে গাজীপুরে একটি মাদ্রাসায় পরিচালকের স্ত্রী ও এক ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা ভোরে জেলার যোগীতলায় হাফাজুল কুরআন মাদ্রাসায় এই ঘটনা ঘটে বাসন থানার ওসি জানান ছাত্রদের নিয়ে ফজরে নামাজ পড়তে পাশের মসজিদে যান পরিচালক ইব্রাহিম খলিল এ সময় দুর্বৃত্তরা মাদ্রাসায় ঢুকে পরিচালকের স্ত্রী মাহমুদ আক্তার ও নুরানি ক্লাসের ছাত্র মামুনকে কুপিয়ে পালিয়ে যায় পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে আরেকজন বড় বরিশাল বাড়ি ওরে পাঁচ ছয় মাস আগে আমি তালাক দিয়ে দিচ্ছি পুস্তিম খোলে তো কালে আমার সন্দেহ এলাকা ওর ভাই ওরা কোনো কিছু করছে আমি তদন্ত করে দেখতেছি কারা কি ঘটনা ঘটাইছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে এদিকে সাভারে আলাদা ঘটনায় দুই পোশাক শ্রমিক সহ তিনজন খুন হন এদের মধ্যে হিমায়তপুরের জয়নাবাড়ি থেকে পোশাক শ্রমিক পারভিন আক্তার ও সিঙ্গাই রোড থেকে আব্দুর রহিমের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ আশুলিয়া লেগুনা চালক আসলামকে পিটিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা এছাড়া ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাসের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ
জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনী আমেজে ভাসছে লক্ষ্মীপুর জেলাও জেলার এক এবং দুই আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীরা নেমেছেন নির্বাচনী প্রচারণায় এক নম্বর আসনে বড় দুই দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের পথের কাঁটা শরিক দলগুলো অন্যদিকে লক্ষ্মীপুর দুই আসনে বিএনপি শক্ত অবস্থানে থাকলেও উন্নয়ন পুঁজি করে প্রার্থী দিতে চায় আওয়ামী লীগ স্থানীয় প্রতিনিধি পলাশ সাহার তথ্যচিত্রে লক্ষ্মীপুর এক এবং দুই আসনে নির্বাচনী ভাবনা নিয়ে রিপোর্ট জানাচ্ছেন নুসরাত জাহান সিন্ধি রামগঞ্জের দশটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত লক্ষ্মীপুর এক সংসদীয় আসন নির্বাচন সামনে রেখে সব দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা শুরু করেছেন দৌড়ঝাপ এ আসনটিতে উনিশশো সালের পর কোনো জয় পায়নি আওয়ামী লীগ তবে এবারও সরকারের ব্যাপক উন্নয়নের বলে জয়ের সম্ভাবনা দেখছে দলটি নেতৃত্বের জনগণের সাথে সম্পৃক্ত দীর্ঘদিনে ত্যাগি পরীক্ষিত একজন নেতাকে যদি মনোনীত করেন এখানে আমরা জিতবো এবং আমি নিশ্চিত আমাদের নেতৃত্বে আসনটা আমরা উপহার দিতে পারবো জননেত্রী শেখ হাসিনা যদি আমাকে মনোনয়ন দেন তাহলে আমি সবাইকে নিয়ে ইনশাল্লাহ সিটি নেত্রীকে উপহার দিতে পারবো তরিকত ফেডারেশনের নেতা ও বর্তমান এমপি আমি যদি আগামী দিনে নৌকা প্রতীক নিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে পাঠান তাহলে আমি অবশ্যই অবশ্যই এখানে নির্বাচিত হয়ে আসবো অন্যদিকে দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকায় এই আসনটিতে বিএনপির কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে তারপরও দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের আশা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন তারা ভোটার বিহীন নির্বাচনে যিনি এমপি হয়েছেন তিনি আসলে এমপি হয়ে ডাকাত দিয়ে আছেন উনি এলাকায় কোনো কাজকর্ম করেন নাই এবং যার কারণে মানুষ বিএনপিকে তারা পছন্দ করে এদিকে সদর উপজেলার একাংশ এবং রায়পুর উপজেলা নিয়ে গঠিত লক্ষ্মীপুর দুই আসনেও চলছে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দৌড়ঝাপ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দুইবার এ আসন থেকে নির্বাচিত হয় এখানে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে আছে দলটি তবে গেল নির্বাচনে মহাজোট থেকে টিকিট পেয়ে জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ নোমান এ আসনের এমপি হওয়ায় কিছুটা শঙ্কিত স্থানীয় আওয়ামী লীগ আমি যদি এই এলাকার দায়িত্ব পাই তাহলে আমি প্রথমেই চেষ্টা করব যে এলাকার যে বিশাল তরুণ সমাজ বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে দিন কাটাচ্ছে তাদের এই বেকারত্বের অভিশাপ থেকে যতটুকু সম্ভব মুক্ত করা আর বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বিভিন্ন সভা সমাবেশের মাধ্যমে নেতা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন নিরপেক্ষ এবং নির্বাচনকারী সরকারের অধীনে যদি নির্বাচন হয় এখানে আওয়ামী লীগ বন্য সংগঠনের জামানাত পাওয়ার সম্ভাবনা নাই নির্বাচন সামনে রেখে বড় দুই দলের পাশাপাশি অন্যান্য ছোট ও শরিক দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীরাও সরব হয়ে উঠেছেন নুসরাত জাহান সিন্থি আর টিভি দেশে নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে সব নাগরিককে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ঐক্য প্রক্রিয়ার আহ্বায়ক ও গণফোরাম সভাপতি ড কামাল হোসেন সকালে খুলনা যাওয়ার পথে যশোর প্রেস ক্লাবে মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন সরকার জনগণের সেবক মাত্র বিষয়টি তারা না বুঝলে নাগরিকদেরই মালিকের ভূমিকা আসতে হবে জনগণের অধিকার রক্ষায় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা হয়েছে বলেও জানান তিনি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে মাদক সন্ত্রাস ও বাল্যবি বিরোধী মানববন্ধন সমাবেশ হয়েছে সকালে উপজেলার আপ্তা রামপুর বাজারের মূল সড়কে ছোট কালিকাপুর যুব সংঘের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয় ঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন অংশ নেন কর্মসূচিতে মাদক ও সন্ত্রাস থেকে যুব সমাজকে দূরে থাকার আহ্বান জানান বক্তারা পাবনায় চলছে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে দুই দিনের মহোৎসব সোমবার সন্ধ্যায় হেমায়তপুরের সৎসঙ্গ আশ্রমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয় এর মধ্যে ধর্মীয় শোভাযাত্রা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন বিশেষ প্রার্থনা গঙ্গা স্নান ধর্মীয় আলোচনা সহ নানা পূজা অর্চনা করেন ভক্তরা ভারত ও নেপাল সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় বিশ হাজার ভক্ত অংশ নিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টরা জানান একশো একত্রিশ বছর আগে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র পাবনার হেমায়তপুরে জন্ম নিয়েছিলেন তাই প্রতি বছর এই দিনটি উদযাপন দেশি বিদেশি ভক্তরা সমবেত হন এখানে এদিকে উৎসব সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সংবাদ শেষ করব তবে শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার
পানি বাঁধের জন্য যুগ যুগ অপেক্ষা শরীয়তপুরের নড়িয়াবাসীর ভিটে মাটি হাট বাজার পদ্মা গর্ভে যমুনার পানি বেড়ে আশপাশ প্লাবিত ঢাকা কক্সবাজার পাবনায় বন্দুকযুদ্ধে পাঁচ জনের মৃত্যু নিহতরা মাদক ব্যবসায়ী ও ডাকাত দাবি পুলিশের গাজীপুরে মাদ্রাসায় জোড়া খুন এবং লক্ষ্মীপুরে বইছে জাতীয় নির্বাচনের হাওয়া প্রচার প্রচারণায় সম্ভাব্য প্রার্থীরা শরিক দলকে পথের কাঁটা ভাবছেন বড় দুদল জেলা সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে